हाय एवरीवन वेलकम टू लेक्चर 54 ऑफ मैट सीरीज सो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड में इसमें वी हैव ऑल द फोर क्वेश्चंस आप इसको देख लीजिए पॉज करके एक बार रीड देम राइट ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर्स ट्राई टू राइट आंसर्स एंड देन यू कैन कंपेयर विद द जो आंसर्स बाद में आ रहे हैं सो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सेलियंट फीचर्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ भीम बेट का केव पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर हमारे जी एस वन के सिलेबस में हर साल दो क्वेश्चन आते ही हैं तो अगर पढ़े हुए से आ जाए सो नथिंग लाइक इट ओके पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन रही है इन केव्स की फ्रॉम वन लैक बी सी टू थाउजेंड ए डी तक राइट इट वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्क्योलॉजिस्ट वी एस वाकंकर इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन सो ही वॉज इन ए ट्रेन जर्नी एंड ही फाइनली डिस्कवर्ड दीज सो दीज आर दी ओल्डेस्ट पेंटिंग्स इंडिया में तो है ही है बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड राइट क्योंकि इतनी पुरानी है तो अब अगर हम फीचर्स हैं हमने पीरियड्स में डिवाइड कर लिया है तो हम तीन पीरियड्स की बात करेंगे ठीक है पहला है अपर पेलियोलिथिक अपर पेलियोलिथिक में वी हैव लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स लाइक बिस्टॉन्स टाइगर्स एलिफेंट्स स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स ओके पेंटिंग्स आर कलर क्या है ग्रीन एंड डार्क रेड उसके बाद जो ग्रीन पेंटिंग्स हैं वो डांसर्स की हैं रेड हैं जो हंटर्स की हैं फिर मीजोलिथिक पे आते हैं मीजोलिथिक में क्या था लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स विच वर रिकॉर्डेड इन भीम भेट का डेट बैक टू द मीजोलिथिक पीरियड हमें थीम्स बहुत मिलती हैं बट साइज ऑफ द पेंटिंग्स वो रिड्यूस हो गया है हंटिंग सीन्स हैं आप हंटिंग सीन्स देख सकते हो हंटर वेयरिंग हंटर्स वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स मैन विद हेड ड्रेसेज एंड मास्क वुमेन बोथ क्लोथ and nude raid animals like bisons boars tigers seen birds seen children are seen playing and jumping family scenes are there right and then we have the third period that is chalcolithic so ab chalcolithic period mein association dekhi gayi hai of the cave dwellers jo in caves mein rehte the log with the agricultural communities which are settled at malwa कॉमन कलर्स क्या है वाइट और रेड रेड कहाँ से मिला होगा हेमेटाइट से ग्रीन चालसेडोनी एंड वाइट प्रॉबेबली फ्रॉम लाइमस्टोन ब्रशेस फ्रॉम प्लांट फाइबर्स और कई कई जगहों पे तुम्हें लेयर्स दिखती हैं पेंटिंग्स की कई कई जगह जगह पे मोर देन ट्वेंटी लेयर्स हैव आल्सो बीन सीन राइट पेंटिंग्स कैन बी सीन इन केव्स दैट वर यूज एज डिंग प्लेसेस एंड ऑल्सो इन केव्स दैट वर यूज फॉर सम अदर पर्पज जैसे कि रिलीजियस राइट उसके बाद जो कलर है दैट हैज ऑल्सो रिमेन इंटैक्ट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पर हैप्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द रॉक सर्फेस ठीक है तो ये तीन स्टेजेस हैं तीन उसके बाद यू नो यू इवन हैव अर्ली हिस्टोरिक और मिडीवियल अगर आप ए एस आई की आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइड पर जाओ तो तुम बाकी भी पढ़ सकते हो सो द आइडिया इज टू रीड यू नो अ लॉट ताकि एटलीस्ट आपको उसका सिक्सटी परसेंट याद कर सके और वो रिप्रोड्यूस कर पाए पेपर में सो वी हैव थ्री स्टेजेस ये तीन स्टेजेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब हम बात करेंगे कल्चरल सिग्निफिकेंस की सबसे बड़ा कल्चरल सिग्निफिकेंस यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ओल्डेस्ट एंड नेचुरल आर्ट गैलरी ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड उसके बाद लॉन्ग कॉन्टीन्यूटी दिखाता है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड सिविलाइजेशन में लाइफ मिनट में आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आप भीम बेटका को घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री में बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा टाइम स्पैन है उन केव्स में जो पेंटिंग्स हैं उनका उसके बाद डिपिक्शन किस चीज़ की है फैमिली लाइफ की डिपिक्शन है कम्यूनल गैदरिंग्स की डिपिक्शन है ट्रेड की डिपिक्शन है रिलीजन की डिपिक्शन है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनेस्को रिकग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इम्पॉर्टेंट फॉर टूरिस्ट एंड फॉरनर्स राइट उसके बाद कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि दे अलॉन्ग विद देयर ट्रेजर सर्व एज एन इन वैल्यूएबल क्रॉनिकल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दे ट्रैक द ग्रेजुअल प्रोग्रेस राइट अगेन A walk through भीम पेट का is like a crash course in history. It transcends beyond the colorful stories of kings and queens and of war and strife, right? So this is G S one. So भीम पेट का painting is very important, not only from the point of mains but very important from the point of pre also. Then G S two. So the question is discuss the steps taken by. the supreme court to reform the collegium system right do you think these measures are adequate what more reforms are needed to address concerns regarding the collegium system to pehle hum batayenge thoda sa introduction mein ki what is collegium system right uske baad 
what steps have been taken by the supreme court and whether they are educate or not okay and finally we will suggest the way forward or reforms okay ye aapka structure rahega so let's see अगर हम कोलिजियम सिस्टम की बात करें इट वॉज क्रिएटेड बाई टू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन नाइन्टीज इन विच अ बॉडी ऑफ सीनियर एपेक्स कोर्ट जजेस हेडेड बाई सी जे आई सेलेक्टेड पर्सनस एंड रिकमेंडेड देयर नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस और फॉर देयर ट्रांसफर राइट सो इट इज ऑल्सो सीन एज द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज पॉपुलरली रेफर टू एज जजेस सेलेक्टिंग जजेस राइट एंड हेंस प्रोमोटिंग द स्कल्चर ऑफ नेपोटिज्म फेवरेटिज्म एक्सेट्रा कोर्ट हैज क्रिएटेड द कोलिजियम सिस्टम विच हैज बीन इन यूज सिंस द जजमेंट इन सेकेंड जजेस केस दैट वॉज इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री इन दिस केस कोलिजियम वर्ड वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड सो द कोर्ट हैज़ इवॉल्व दिस प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस उस जुडिशियल इंडिपेंडेंस में क्या है कि अगर अपॉइंटमेंट है जो जजेस की उसमें जो दूसरी ब्रांचेस हैं स्टेट की जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उनका कोई से नहीं होगा सो देर इज़ नो मैंशन ऑफ कोलिजियम ना ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें राइट right? और जो ये कोलिजियम है इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जाता है बाय लीगल स्कॉलर्स जूरिस्ट आउटसाइड इंडिया बहुत सारे लोग इसको कॉन्ट्रोवर्शियल मानते हैं इट इज़ सीन एज जजेस सिलेक्टिंग जजेस मार्ड विद करप्शन नेपोटिज्म फेवरेटिज्म बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं तो रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं कोलिजियम सिस्टम में तो जब गवर्नमेंट ने एनजैक किया है ना उसको बनाया आफ्टर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया और इंस्टेड दे अग्रीड ऑन इम्प्लीमेंटिंग एम जिसमें क्या है जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो कोलिजियम के डिसीजंस हैं दे विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट राइट बट अ लॉट इज स्टिल डिजायर्ड सो दीज मेजर्स आर डेफिनेटली इन एडुकेट क्योंकि अभी भी जो कोलिजियम है देर आर सीरियस कंसर्नस अबाउट द एफिकेसी ऑफ कोलिजियम सिस्टम no standard procedure and objective criterion for transfer and appointment of judges is there corruption and nepotism still exist hai na which affect the independence of judiciary then the other measures theek hai ye measures bhi hone chahiye jaise ki jo collegium ke deliberations hain क्या डिलिब्रेट किया उन्होंने टू अराइव एट अ पर्टिकुलर डिसीजन दे शुड आल्सो बी मेड अवेलेबल ठीक है एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ वैकेंसीज अपॉइंटमेंट्स कितने कैंडिडेट्स की इंटरव्यू ली गई क्या क्या उनसे पूछा गया क्या डिलिब्रेशन हुए क्यों सिलेक्ट किया गया एक जज को या क्यों अपॉइंट किया गया एक जज को इसकी भी जो चीज़ है इट शुड ऑल्सो बी मेड पब्लिकली अवेलेबल राइट उसके बाद so this actually requires data management skills administrative and logistical capacity so we need to have a separate secretariat for that theek okay? hai so that can be established to ensure that the appointments calendar and processes are strictly followed and records are maintained and placed in public domain in a timely fashion uski scrutiny ho paaye theek okay? hai so ye cheeze bhi honi chahiye ye reforms are necessary right uske baad agar fir bhi hum way forward ki baat kare niti aayog ka uh, ne recommend kiya hai ki जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए उनको इंप्लीमेंट किया जाए लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है कि एग्जीक्यूटिव को भी रोल प्ले करना चाहिए उसको कंसिडर किया जाए ए आई होना चाहिए ताकि मेरिट बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो सके और जो जुडिशियल पेंडेंसी है वो भी केटर uh, हो जाएगा इससे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एंड ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी दीज शुड बी इंप्लीमेंटेड ए सैप एज एज सोन एज पॉसिबल ओके सो थर्ड वी हैव वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉम्पेंसेटरी ए फॉरेस्टेशन कॉमेंट ऑन द रिसेंट गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द सेम तो पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि सी ए है क्या और जो इशूज़ हैं उनके प्रोज क्या है कॉन्स क्या है क्योंकि हमें कॉमेंट करना है ऑन द रिसेंट गाइडलाइंस ठीक है सो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन सो वट इज कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन इट रेफर्स टू द ए फॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन एक्टिविटीज कैरिड आउट एज अ वे ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज तो जो लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज में डाइवर्ट हो गया ठीक है 
उसको अब हमें कॉम्पनसेट करना है वाया ए फॉरेस्टेशन या रीजनरेशन एक्टिविटी सो दिस इज़ नोन एज सी ए और कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन सो नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ क्या है ब्रेकिंग अप और क्लियरिंग ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड और अ पोर्शन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज़ वेराइटी ऑफ पर्पज़ क्या हो सकते हैं इवन कल्टिवेशन ऑफ टी कॉफ़ी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टिवेशन कर रहे हो या एनी अदर पर्पस अदर देन रिफॉरेस्टेशन ठीक है सो दिस इज वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन फॉरेस्ट पर्पज देन इट इज ऑल्सो सी ए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टिपुलेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अप्रूविंग प्रपोजल्स फॉर डी रिजर्वेशन और डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट यूज ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन शुड बी कैरिड आउट and it is an additional plantation activity and not a diversion ठीक है जो annual plantation program है जो हर साल plantation carry out करनी है वो तो होंगी ही उसके अलावा अगर कोई forest land non forest use के लिए divert हुआ है तो compensatory afforestation इससे above होगी right उसके बाद non forest purpose में क्या include नहीं होता any work which is related or ancillary to conservation development and management of forest and wildlife to isse related agar koi bhi kaam hai so that will not come under non forest purpose theek hai so ye bhi ek guideline hai ye bhi ek important part hai compensatory afforestation ka jaise ki check post fire lines wireless communication fencing bridges ki construction but it is related to the development conservation or management of forest and wildlife uske baad hum karenge elements kya एलिमेंट्स है कि पहले लैंड आइडेंटिफाई होगा कि जो नॉन एक तो इक्विवेलेंट होना चाहिए जितना आपने फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया है उस उ, उ, उसके जितना इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट या डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड शुड बी आइडेंटिफाइड उसके बाद उसकी डिलियनेशन होगी ऑन अ सूटेबल मैप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है असाइनिंग वर्क शेड्यूल ठीक है क्या वर्क शेड्यूल होगा फॉर दिस कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन कितने Uh, कितनी कॉस्ट आएगी इसकी ठीक है क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा प्लांटेशन का वो फंड्स कहाँ से आएंगे एंड द मैकेनिज्म के वो फंड्स यूटिलाइज हो उसमें राइट एंड फाइनली मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसा होगा उसकी डिटेल्स तो ये जो सा, सारी चीज़ें हैं दे कम अंडर द एलिमेंट्स ऑफ सी ए उसके hmm. बाद नेक्स्ट है हमारी गाइडलाइंस गाइडलाइंस के क्या प्रोज हैं सबसे पहले ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फॉरेस्ट लैंड जो डाइवर्ट हुआ उसको उस उतने ही लैंड पे आपने फॉरेस्टेशन या ए फॉरेस्टेशन कैरी आउट करनी है मेजर चैलेंज क्या है लैंड स्कासिटी का कि लैंड ऑलरेडी बहुत कम है लेट्स से फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस है ना वी आर स्कास इन लैंड उसके बाद जो डिग्रेडेड और नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो भी बहुत कम है तो अगर आप फॉरेस्टेड पे ए फॉरेस्टेशन कर देंगे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा तो वही गाइडलाइन है कि आप अगर ऑलरेडी फॉरेस्टेड एरिया है उसके ऊपर यू कैन अगेन डू ए फॉरेस्टेशन सो द गाइडलाइंस नोट दैट इन मेनी केसेज अ सब्सटांशियल पोर्शन ऑफ द लैंड आइडेंटिफाइड फॉर कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन ऑलरेडी कंटेन्स वेजिटेशन ऑफ वेरिंग डेंसिटी क्रिएशन ऑफ सी ए विल नॉट फुली कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ ट्रीज एज देयर विल नॉट बी इनफ स्पेस फॉर द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड राइट स्पेस ही नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन है सो so, अब गाइडलाइन ये है कि आउटराइटली हम रिजेक्ट करते हैं ऐसे लैंड को क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन है मिनिस्ट्री ने कहा है कि एटलीस्ट थाउजेंड प्लांट्स पर हेक्टेयर शुड बी प्लांटेड ऑन द आइडेंटिफाइड नॉन फॉरेस्ट लैंड्स राइट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आल्सो वो भी यही है कि एफॉरेस्टेशन शुड बी कैरेड आउट एंड कॉम्पनसेशन फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजर्स सी ए कैन बी डन ओवर एन इक्विवेलेंट एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड और ओवर डिग्रेडेड फॉरेस्ट ट्वाइस इन एक्सटेंट ऑफ द एरिया बींग डाइवर्टेड इफ नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नॉट अवेलेबल ठीक है तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसमें आप ट्वाइस कर सकते हो सो दिस इज द गाइडलाइन उसके बाद द गाइडलाइंस ऑल्सो री रीएट्रीटेड दैट दीज लैंड्स विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड ठीक है ये जो लैंड्स है इनको भी नॉन फॉरेस्ट लैंड की तरह तुम कंसिडर कर सकते हो ठीक है एंड इनकरेजिंग एस्पेक्ट इज द एम्फोसिस ऑन एक्टिविटीज सच एज सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन आल्सो एंड रीजनरेशन क्लीनिंग टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ प्लांटेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन टू टेन इयर्स ये नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो आपका काम खत्म हो गया नहीं आपको मेंटेन करना है यू हैव टू मेंटेन इट फॉर एटलीस्ट सेवन टू टेन ईयर्स 
poor survival rate of plantations raised under ca has raised serious questions about their effectiveness in fact india's growing stock has been steadily reducing over the years despite the staggering extent of the forest land brought under plantations okay so the emphasis is on specifying a time period for the maintenance of plantations ke itne time tak aapko unko maintain bhi karna hai sirf lagana is not sufficient right the guidelines is also directed the constitution of state level committees under the chairmanship of the principal chief conservator of forest to expedite the creation of land bank for cons, uh, compensatory afforestation okay to land bank hai usko bhi de करो कि ये लैंड बैंक होगा इन लैंड्स पे जाकर आप सी ए कैरी आउट कर सकते हो ठीक है कौन भी होंगे इट हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ क्लैरिफाइंग मिनिमम थ्रेश होल्ड फॉर अंडरटेकिंग प्लांटेशन ठीक है और नॉन फॉरेस्ट लैंड और उसके बाद इट वुड हैव बीन बेटर इफ गाइडलाइंस हैव had also specified a certain percentage of सी ए फंड्स टू बी सेट असाइड एज एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पर्पज land in the catchment area of water bodies and habitats of rare threatened and endangered flora and fauna can also be added to the land bank right while the forest department's jurisdiction would extend over new lands through this process tribal disposition of lands in the name of compensate compensatory afforestation would increase theek hai to ye ek iska kon hai once the lands are identified and included into the land bank for ca it will be yet another reason used to reject the claims approved by the concerned gram sabhas theek hai to ye bhi ek issue ho sakta hai so the guidelines treat various community lands theek hai as non forest lands available for re uh, forestation and this is in violation of the supreme court's order the absence of community representation in the committees to be constituted for the identification of land banks is also a matter of concern right to bahut sare iske cons hain this is a very important uh, uh, you know uh, topic for uh, your mains right gs3 mein to isko acche se pad lena ek bar compensatory afforestation ke bare mein राइट उसके बाद लास्ट है जी एस फोर वाई इज अ टीचर हेल्थ इन हाई रिगार्ड इन इंडियन सोसाइटी इन योर ओपिनियन वट शुड बी द आइडियल रोल ऑफ द टीचर इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट डिस्कस तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसी एथिक्स में बेसिकली हम 150 फिफ्टी वर्ड्स पर ही डील करते हैं इसके लिए आप वीडियो भी एथिक्स के जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें एजुकेशन पर एक वीडियो भी है वो भी आप देख सकते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे तो बहुत ही बेसिक मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया है यहाँ पर so wise teacher kept in high regard see because in indian society jo teacher hai he it he has been given an equivalent position to god theek hai bhagwan hi mana jata hai guru ko bhagwan ki usse hi dekha jata hai uske baad ye bhi high record hai kyunki teachers are regarded as the second guardian of the children after parents after parents aur initial jo uh, years hote hain usme जो कहते हैं ना दे हेल्प इन द फॉर्मिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन बींग ठीक है तो अब इनिशियल जो ईयर्स होते हैं टीचर्स दे आर कंसिडर टू बी यू नो सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक पेरेंट्स लाइक फैमिली एंड नॉट जनरलाइज अदर्स ठीक है तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स का इन आर इंडियन सोसाइटी उसके बाद नॉट ओनली नॉलेज बट दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ मॉरल एथिकल सोशल रैशनल वैल्यूज ऑफ अ पर्सन ठीक है उसकी फाउंडेशन ले करते हैं उनकी ये वैल्यू सिस्टम को बिल्ड करने में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है बी इट जेंडर वैल्यूज बी इट डेमोक्रेटिक वैल्यूज बी इट पॉलिटिकल वैल्यूज कोई भी वैल्यू हो दे आर अ सोर्स ऑफ दीज वैल्यूज फॉर द चिल्ड्रेन राइट उसके बाद हमारे देश में वी हैव द्रोणाचार्य अवार्ड्स फॉर बेस्ट कोच है ना यू कैन तो बहुत ही ज़्यादा रेवर किया जाता है टीचर्स को ठीक है वी सेलिब्रेट द्रोणाचार्य एज द कोच ठीक है तो ट्राई टू कोट एग्जाम्पल्स ऑल्सो फ्रॉम योर यू नो लाइफ के यू हैड अ टीचर एंड यू नो यू एक्चुअली लुकड यू नो इन आप उनको देखते थे कि उन्होंने आपके आपको क्या वैल्यू सिस्टम दिया है क्या वैल्यू सिस्टम इनकलकेट किया है एंड हाउ यू आर अ बेटर पर्सन नाउ तो आप उस तरह से एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं उसके बाद अगर हम आइडियल रोल की बात करें सो आइडियल रोल क्या होना चाहिए एजुकेटर फैसिलिटेटर ठीक है कोई भी आप चीज़ करें उसकी फैसिलिटेट करें बट एट द सेम टाइम इवेल्यूएट भी करें जो चीज़ सही है उसको सही बोले जो गलत है उसको गलत बोले सही को प्रेस करे गलत को पनिश करे फेयर हो ठीक है मोटिवेटर हो आपके लिए ठीक है वैल्यूज बिल्ड करे है ना राइट right? उसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग रादर देन रोटे लर्निंग जो कि बहुत कॉमन है हमारे देश में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को प्रोमोट करे ठीक है तो ये सब रोल होने चाहिए एक टीचर के 
और आजकल क्या है आइडली जो टीचर है दे शुड नॉट सी स्टूडेंट्स एज प्रोडक्ट्स ठीक है दे शुड नॉट सी टीचिंग ओनली एज अ मीन्स टू अर्न मनी राइट एक उस चीज़ की तरह नहीं देखना चाहिए टीचर्स को खुद को सो हैंस यू कैन कंक्लूड द टीचर्स दे आर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड गाइड्स देम टू लीव अ बेटर लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ बेटर वे राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सो मिलते हैं जल्दी ही थैंक यू सो